ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் எஸ்ஐ எக்ஸாம் ஃபுல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் டூக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்ஐ எக்ஸாமில் சைக்காலஜியிலேருந்து ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் வரும் ஸோ அந்த ரிவிஷன் டெஸ்ட் டூக்கான சைக்காலஜியோட கொஸ்டின்கான ஆன்சரை நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் வினாவுக்கு தொடர்புடைய விடையை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம்குள்ளே ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம இந்த டயக்ராமுக்கான ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சென்டரில் ஒரு டாட் இருக்குது இங்கே அப் அண்ட் டவுனில் இருக்குது இங்கே சென்டரில் இருக்குது இங்கே அப் அண்ட் டவுனில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்பில் ரெண்டு அப்புறம் டவுனில் ரெண்டு அப்புறம் அப்பில் ரெண்டு டவுனில் ரெண்டு இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அதாவது இந்த பேக்கில் இருந்து அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் இந்த பிக்சர் இங்கேயோ இது இங்கேயோ இது இங்கேயோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி வரும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்போ இதனுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா இதை ஃபோல்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஸோ இதை ஃபோல்ட் பண்ணால் என்ன வரும் லாஸ்ட் ரோல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ரோலாக வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோல் அப் டவுனில் ரெண்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அப்பில் ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு டவுனில் ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு அப்பில் ரெண்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ஸோ எப்படி இருக்குன்னா இந்த டயக்ராமை ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி இந்த டயக்ராம் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே டாட்டுக்கு பதிலாக இன்ட் மார்க் இருக்குது சேம் இதை ஃபோல்ட் பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் இதுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வரும் வினாவில் பல்வேறு எழுத்து தொகுப்புகள் உள்ளன இதில் விடுபட்ட எழுத்துக்களை பின்வரும் விடைகளிலிருந்து தேர்வு செய்க ஸோ விடுபட்டதை பூர்த்தி செய்க அந்த கொஸ்டின் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறப்பவே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிளிக் ஆகுது ஜே கே எல் அப்புறம் என்ன வரும்னா எம் வரும் அப்போ ஆன்சர் சின்னு கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெட்டர் சி பார்த்துக்கலாம் ஏ பி சி நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் டி வரும் பிக்யூஆர் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் எஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த லெட்டர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு மனிதனை குறித்து தீபக் கூறுகிறார் அவருடைய ஒரே சகோதரர் என்னுடைய மகளின் அப்பாவின் அப்பா ஸோ பிளட் ரிலேஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு தீபக் இருக்கார் இல்லைங்களா ஸோ அவரை வச்சு தான் இந்த டைலாக் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாலே நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா என்னுடைய மகளின் அப்பாவின் அப்பா என்னுடைய அப்படின்னா என்ன தீபக் தீபக்குடைய மகள் தீபக்கு ஒரு மகள் இருக்காங்க அவங்களோட அப்பாவோட அப்பா ஸோ அவங்களோட அப்பானா தீபக் தான் வருவார் அப்போ தீபக்கோட அப்பா ஓகேவா தீபக்கோட அப்பா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்பாவின் அப்பாங்கிறார் ஓகேவா அவருடைய ஒரே சகோதரர் ஸோ தீபக்கோட அப்பாவோட ஒரே சகோதரர்னால் தீபக்கு என்ன வருவாங்க அப்படின்னா தந்தை வழி சகோதரர் ஓகேவா அவருடைய ஒரே சகோதரர் அப்படின்னா தந்தையுடைய ஒரே சகோதரர் யாராக இருப்பா அவங்க அப்பாவுடைய சகோதரர் தான் வருவார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மணி ஆறு ஆவதற்கு பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் பெரிய முள்ளுக்கும் சிறிய முள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட இடையே ஏற்படும் எதிர்கோணம் எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆறு ஆவ ஆவகிறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி டைம் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ தானே சிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த டைமில் பெரிய முள்ளுக்கும் சிறிய முள்ளுக்கும் இடையே ஏற்படும் எதிர்கோணம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதிர்கோணம் எவ்வளவுன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கோணம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு கோணத்தில் இருந்து கோணத்தை த்ரீ சிக்ஸ்டி எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி போடணும் ஓகேங்களா ஸோ டைமு சிக்ஸ் டென்னு போட்டிருக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டென்னு எடுத்துப்பாங்க தப்பு ஃபஸ்ட்டில் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஆறு ஆகிறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போது இங்கே மினிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் லெவன் பை டூ இன்ட்டூ மினிட் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹார் ஸோ மினிட்டுக்கு ஃபிஃப்டியும் ஹார்க்கு ஃபைவும் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் மூணஞ்சு பதினஞ்சு அப்போ நூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி இருபத்தஞ்சில் நூற்றம்பது போச்சுன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு டிகிரி ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோணம்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைன் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது தப்பு எதிர்கோணம் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியால் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் ஃபோர் டூ போச்சுன்னா சாரி ஃபைவ் ஃபைவ்
ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர்ஸ் லாஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இஆர் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஆர்இ லாஸ்ட்டாக வரும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சென்டரில் இருக்க எதையும் தே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு டூ லாஸ்ட்டு டூவை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மாணிக் வடக்கு நோக்கி நாற்பது மீட்டர் நடக்கிறான் இடதுபுறம் திரும்பி இருபது மீட்டர் நடக்கிறான் மீண்டும் இடதுபுறம் திரும்பி நாற்பது மீட்டர் நடக்கிறான் அவன் ஆரம்பித்த இடத்திலிருந்து எத்திசையில் எவ்வளவு தொலைவில் நிற்கிறான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மேப்பில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே நார்த் அதாவது மேலே வடக்கு கீழே சவுத் தெற்கு இங்கே மேற்கு இங்கே கிழக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேலே நார்த் கீழே சவுத்து லெஃப்டில் வெஸ்ட்டு ரைட்டில் ஈஸ்ட் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் தான் நீங்கள் போட்டு ஆகணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா நாற்பது மீட்டர் வடக்கு நோக்கி நடக்கிறார் ஸோ நாற்பது மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கு நோக்கி நகர்ந்துட்டாரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு திரும்பி ட்வெண்ட்டி மீட்டர் ஸோ வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து இவருக்கு லெஃப்ட்னா இந்த பக்கம் திரும்பி ட்வெண்ட்டி மீட்டர் நடந்து அகெயின் லெஃப்ட் எடுத்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் நடக்கிறாரு இப்போது அவர் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து எந்த திசையில் எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்த இடத்துலேருந்து ட்வெண்ட்டி மீட்டர் ஏன்னா மேலே ட்வெண்ட்டினா கீழே அப்சல்யூட்லி ட்வெண்ட்டி தான் வரும் ஸோ ட்வெண்ட்டி மீட்டர் எத் திசையில் நிற்கிறார் அப்படின்னா மேற்கு திசையில் நிற்கிறார் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த திசையை நோக்கின்னு கேட்கல ஸோ திசையை நோக்கி அப்படின்னு கேட்குறப்ப தான் தெற்குன்னு வரும் எந்த திசையில் நிற்கிறார் ஸோ இப்போ நீங்கள் தெற்குன்னு ஆப்ஷன் போட்டிங்கன்னா கூட இங்கே மீட்டர் கரெக்டாக வராது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ தெற்குன்றது ராங்குன்னு நீங்களே வந்து இதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த திசையில் நிற்கிறாரு அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேற்கு திசையில் நிற்கிறார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விடுபட்ட எண் காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா வருதுன்னு பார்த்தா வரல ஸோ எந்த மாதிரி பண்ணலன்னா பத்தொன்பது தொண்ணூறு மைனஸ் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூறில் முப்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஐம்பத்தெட்டு அப்போ இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது சேம் அதே மாதிரி பத்து இன்ட்டு பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் ஒன்பது இன்ட்டு எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றம்பதில் எழுபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஆன்சர் எழுபத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பின்வரும் தகவல்களை கவனமாக படித்து அதன் கீழே உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இந்த டயக்ராம்குள்ளதாக இருக்குது அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நடனம் ஆடாத நடிக்கக்கூடிய பாடகர்கள் ஸோ நடனம் ஆடாத நடிக்கக்கூடிய பாடகர்கள் அப்புறம் நடனம் ஆடாதனா இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஸோ நம்ம ரவுண்ட் எடுத்துக்க தேவையில்லை நடிக்கக்கூடிய பாடகர்கள் அப்போ நடிகர்களுக்கும் பாடகர்களுக்கும் சென்டராக இருக்கும் நடிக்கக்கூடிய பாடகர்கள்னா யார் வருவா இவங்க மட்டும்தான் வருவாங்க அப்போ ஃபோர் எத்தனை பேர் அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ நடனம் ஆடாதங்கிறப்பயே ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிரும் நடிக்கக்கூடிய பாடகர்கள்னா ஃபோர் தான் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மூன்று குழுக்களிடையே சரியான உறவை சித்தரிக்கும் வெண் வரைபடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் ஸோ பெண்கள் தாய்மார்கள் மருத்துவர்கள் ஸோ மூணு பேருக்குமே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் பெண்களுக்குள்ளே தான் ஒரு சில தாய்மார்களும் வருவாங்க ஸோ கேர்ள்ஸும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்களாக இருப்பாங்க தாய்மார்களும் ஒரு சிலர் மருத்துவர்களாக இருப்பாங்க அப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் கரெக்டாக ஆப்டாக இருக்கிறது எதுனா இந்த வெண்டைகிராம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ட்ரிபிள் நைன் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் நைன் டூ பை செவன் அதில் வந்து ட்ரிபிள் நைன் சிக்ஸ் பை செவன்னு கொடுத்து இதோட மதிப்பு காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரிபிள் நைனை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் அதே மாதிரி இதே செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் டூ பை செவன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து போட்டோம்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் எப்படி போடலான்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை ட்ரிபிள் நைன் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ட்ரிபிள் நைன் ப்ளஸ் பின்னத்தெல்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை செவன் டூ பை செவன் த்ரீ பை செவன் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பின்னம் பகுதி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் தொகுதி எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை வந்து ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ட்ரிபிள் நைனை சிக்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஃபைவ் நைன் நைன் ஃபோர் கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைன் பை செவனாக நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா ஒரே லேலு மூணு ஏழு இருபத்தி மூணு ஸோ இதை வந்து மூணால் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஃபைவ் நைன் நைன் செவன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி ஈஸியாக போடலாம்னா எல்லாத்துலேயும் ட்ரிபிள்
வருடங்களில் நான்கு மடங்கு ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு தொகை ஏழு வருஷத்தில் ரெண்டு மடங்கு ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த தொகை நமக்கு எவ்வளோன்னு தரல ஸோ ஹண்ட்ரடுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகுதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஆகுது எவ்வளோ வருஷத்துலன்னா செவன் இயர்ஸ் அப்போது செவன் இயர்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகுது அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு செவன் இயர்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா நான்கு மடங்குன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருமா அப்போது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு அகைன் ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு அகைன் ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடாக ஆகுது ஒரு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகிறதுக்கு செவன் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ அகைன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆக ஆட் ஆக என்ன எவ்வளோ இயர் ஆகும் செவன் இயர் ஆகும் அப்போ ஃபோர்டீன் இயர் ஸோ அகைன் நமக்கு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆக எவ்வளோ ஆகும் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ என்பவர் பிஐ போல மூன்று மடங்கு திறமையானவர் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பார் எனில் ஏ மற்றும் பி இருவரும் இணைந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் ஏடிய திறன் கொடுத்துட்டாங்க ஏங்கிறவங்க பிஏ போல மூன்று மடங்கு அதாவது பி ஒரு மடங்கு வேலை செஞ்சிச்சுனா ஏ மூணு மடங்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை திறன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது டேவோ ஒர்க்கோ இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் ஓகேவா ஸோ திறன் த்ரீ த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா அந்த டேஸ் வந்து ஒன் இஸ்ட் த்ரீனு நம்ம வந்து எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏ மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் டேஸில் முடிக்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ் வந்து டுவெல் டேஸ் அப்போது பி வந்து எவ்வளோ நாட்களில் முடிப்பாங்க த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ மூணு எக்ஸுனா மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஏடைய சிங்கிள் டே ஒர்க்கும் பியுடைய முடிக்கிற நாளும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறப்போ எவ் எத்தனை நாள் ஆகுனா நம்ம ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியே கண்டுபிடிச்சி போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போடுறப்போ இல்லைனா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் இங்கே மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு அப்போ மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு ஒரு நாள் நாலு ஒன்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு அப்போ எவ்வளோ டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நைன் டேஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தனித்திருக்கும் வார்த்தையை கண்டுபிடி ஸோ அம்பு வால் கத்தி கோடாரி ஸோ வால் கத்தி கோடாரி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுறது ரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அம்பு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் தனித்திருக்கும் வார்த்தை எதுனா அம்பு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக்கு ஓவியம்னா ஓவியன் அப்போ ராகம்னா இசையமைப்பாளர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன ஸோ இதில் எத்தனை முத்து முக்கோணங்கள் இருக்குன்னா நம்ம இப்படி செப்பரேட்டாக எழுதி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க இந்த ஏஇ டி மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ இதோட த்ரீ முடிஞ்சிருச்சா ஸோ இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது அப்போ மொத்தம் ஒன்பது இருக்கா ஸோ சுற்றி ஒன்பது இருக்குது ப்ளஸ் இந்த பெரிய முக்கோணம் அதோடு சேர்த்தோன்னா நமக்கு பத்து இருக்குது இப்போ சென்டர் பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சென்டர் பார்ட் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நடுவில் டூவு ஸோ இங்கே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது வெளியில் டென்னு உள்ள அஞ்சு ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை எண்ணில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி என்ன கிழமைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்டோபர் ஒன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபரில் மொத்தம் எத்தனை டேஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அதில் ஃபஸ்ட் டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸோ அகைன் தேர்ட்டி டே இருக்குது இங்கே நவம்பர் ஒன்னா ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே எவ்வளோ டே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு செவன் ஆளாக டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கிது நாலு வாரம் ப்ளஸ் மூன்று நாட்கள் கிடைக்குதா இப்போது ஜீரோன்றது ஞாயிறுன்னு எடுத்துக்கோங்க அவங்க கொடுத்துருக்குறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் ஞாயிறு தானே கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒன்றுன்றது திங்களாக வரும் ரெண்டு செவ்வாய் மூணு புதன் அப்போ மூன்றாவது நாள் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதன்கிழமை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சப்போஸ் இப்போ டிசம்பர் கொடுத்தாலும் அந்த எவ்வளோ டேஸ்ன்னு கணக்கு பண்ணி அதை செவனால் டிவைட் பண்ணி மீதி எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டேஸை நம்ம ஜீரோ வந்து கொடுத்துருக்க டேன்னு கேல்குலேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ளோர் நடந்து செல்லும் பொழுது மகள் தந்தைக்கு முன்னாலும் மகன் தாய்க்கு பின்னால் ஆனால் தந்தைக்கு முன்னா
ஸோ சில பூக்கள் பழங்கள் கிடையாது எல்லா பூக்களுமே பழங்கள் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ அசம்ஷன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்பு ஒன் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு மிஸ்ஸிங் நம்பர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டு மூணு பதினெட்டு ரெண்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு ஒரு பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு சேம் ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு முப்பது அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் முப்பது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தின் மாதாந்திர வரவு செலவு விவரங்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பை சாட்டும் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாத வருமானத்தில் உணவுக்காக எத்தனை சதவீதம் செலவிடப்படுகிறது ஸோ இங்கே உணவுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது டிகிரியில் கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இது ஃபுல் சர்க்கிள்னா எவ்வளோ டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளால் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அஞ்சு ரெண்டு சிட் டென் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு சாரி ஓர் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு நாலு முப்பத்தி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மாத வருமானம் பனிரெண்டாயிரம் எனில் சேமிப்பு தொகை என்னவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே சேமிப்புக்கு எவ்வளோ டிகிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ மாத வருமானம் பனிரெண்டாயிரம் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு இந்த மாத வருமானம் எவ்வளவோ அவ்வளோ போடுவோம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரம் பன்னெண்டு ஓகேங்களா அப்போ சேமிப்பு தொகை எவ்வளோன்னா தௌசண்ட் ஓகேங்களா அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு எவ்வளோ மாத வருமானமும் நம்ம அப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கல்விக்கும் வீட்டு வாடகைக்கும் உள்ள விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கல்விக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி சார் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி வீட்டு வாழ்க்கைக்கு செவன்டி டூ டிகிரி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டி டூனா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மூணு இருபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இதுக்கான ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மொத்த செலவில் சேமிப்பை விட இதர செலவுகள் எத்தனை சதவீதமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றை விட இன்னொன்றுன்னு கேட்குறப்ப அதை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் என்ன கேட்டிருக்காங்க இதர செலவும் சேமிப்பும் கேட்டிருக்காங்க இதர செலவு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ சேமிப்பு தேர்ட்டி அப்போது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி போச்சுன்னா டுவெல் டிகிரி ஸோ டுவெல் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒரு மூணு 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 ஒம்பது டாட் வச்சிங்கன்னா அகெயின் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு கார் ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வேகத்தில் செல்கிறது அதே கார் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹார் வேகத்தில் செல்கிறது எனில் சராசரி வேகம் என்ன ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தப்பு போடுவோம்னா டேரெக்டாக சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூன்னு போடுவோம் போடக்கூடாது அப்படி போட்டால் தப்பு ஏன் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் ஹார் அதாவது ஒன் ஹார்க்கு தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்போ டூ ஹார்க்குனால் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி கிலோமீட்டர்னு வரும் இப்போ தான் சிக்ஸ்டிக்கும் நைன்ட்டிக்கும் நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது இங்கே வந்து ஒன் ஹார் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டின் போட்டாச்சு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹார்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் சப்போஸ் மூணு மணி நேரம் கொடுத்தாங்கன்னா மூணு மணி நேரத்துக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வருதோ அதை வச்சு தான் போடணும் ஓகேங்களா டேரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போடக்கூடாது அதுதான் தப்பு ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் சராசரி எடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி பை ஸோ இங்கே டூனு போட்டுருக்கூடாது தப்பு ஏன்னா இங்கே ஒன் ஆர் ப்ளஸ் டூ த்ரீன்னு வரும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை த்ரீ ஒரு மூணு மூணு அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளேஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஹார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த ஹார்க்கான சராசரி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி போடுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆகியோரின் மொத்த வயது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண
இப்போ அப்படிங்கிறப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ தற்போதைய வயது போட்டுட்டோம் ஸோ மொத்த வயது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மொத்த வயது அப்படிங்கிறப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி செவன்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா அஞ்சு மூணு எட்டு எட்டு ஏழு பதினஞ்சு பதினஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் இந்த பதினஞ்சு இங்கே போகிறப்ப மைனஸ் பதினஞ்சுன்னு போகும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணா ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாலு பதினஞ்சு அறுபதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ ஃபோருன்னு கிடச்சிருச்சு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இசட்டின் தற்போதைய வயது ஸோ இசட்டின் தற்போதைய வயதுனா செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்போ ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு அஞ்சு ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு முப்பத்தி மூணுன்னு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டுன்னா தெளிவாக படிங்க புரியலையா செகண்ட் டைம் கூட ரீட் பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் நிறைய டைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் உங்களால் எல்லா சமூகமே ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போட முடியும் நிறைய டைம் நிறைய டைம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு தப்பு வரும் தப்பு வர கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா அதே மாதிரி எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த தப்பை அகெயின் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு பையில் மூணு வெள்ளை ஆறு கருப்பு ஒரு மஞ்சள் நிறபந்தங்கள் இருக்கின்றன அதில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு பந்து வெள்ளையாக இருக்க நிகழ் தகவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத் நிகழ் தகவு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே என்ன கேட்டிருக்காங்க வெள்ளையாக இருக்க ஸோ வெள்ளைனா த்ரீ டிவைடட் பை கீழே டோட்டல் பால்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோனா டென் அப்போ த்ரீ பை டென் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்பு ஸோ மென்சுரேஷன்லேருந்து டைரக்டாக ஒரு ஃபார்முலா ஸோ கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடிப்பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் குத்து இரம் நாலு சென்டிமீட்டர் உடைய இணைகரத்தின் பரப்பளவு என்ன ஸோ இணைகரத்தின் பரப்பளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் இணைகரத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா பி இன்ட்டு ஹச் பி வந்து எவ்வளோ டென்னு ஹச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அப்போ டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதோடைய மீ போ வாக் எடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பாயிண்டில் இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரடுன்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுக்கு எப்படி ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹச்சிஎஃப் பின்னத்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுக்கு ஹச்சிஎஃப்பும் கீழே இருக்கிறதுக்கு எல்சிஎம்மும் கண்டுபிடிப்போமா சேம் மேலே என்ன இருக்குது நைன்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹண்ட்ரட் டென் கீழே வந்து இங்கே ஒன்றுமே இல்லைனா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஹச்சிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்கா இதுக்கப்புறமா இதுக்கு ஹ காமனாக நம்பர் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஹச்சிஎஃப் இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்துவோம் ஸோ ஒன் டூ டூ ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி குத்துனோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணசதுரத்தில் ஏக்கு எதிராக உள்ள எண்ணெய் காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு கணசதுரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏக்கு எதிராக இருக்க எண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுலேயுமே ஏ இருக்கா ஸோ ஏ உடைய அடுத்துள்ள பக்கங்கள் என்னென்ன இருக்குது பி எஃப்பு சி இ இருக்குது அப்போ இது எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கண்டிப்பாக வராது அப்போ ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும்னா டி மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரெண்டு விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரே இடத்தில் ஓட தொடங்கி ஆறு கிலோமீட்டர் மற்றும் ஒன்பது கிலோமீட்டர் என ஒரே வேகத்தில் ஓண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இருவரும் ஒரே திசையில் ஓடும்போது அவர்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு இருபது நிமிடங்களுக்கு பிறகு எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான வேகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நைன் கிலோமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஏன்னா ஒரே திசையில் அப்படின்ட்டு கேட்குறப்ப நம்ம மைனஸ் தான் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ட்ரெயின் சம்மில் பார்த்துருப்பீங்கள்ல சேம் திசையில் தான் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் திசைனாலே ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஒரே திசையில் அப்படின்றப்ப நம்ம வேகத்தை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது மைனஸ் ஆறு மூணு கிலோமீட்டர்னு கிடைக்குமா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டைம் வந்து பார்த்
plus or minus anything will be okay. So 5x minus y and the mari varno. And yana plus y in rikula, so option b varadu. Option c the correct answer. Next paranga or tagaval kudrikanga. Tavarangal videgal ilir in the varar ginjana. Videgal pukal ilir in the urwaka parihinjana. So in the ABCD la yedu and the capta rkabdin pathona. Pukal matrum videgal rendime tavarangal ilir in the urwaka padde. So either either down the patina tagaval ka rumba apta nerk. So, the answer is option C. Next, we will ask the question: the question is, which is the question? 10 is to 11. This is the question. So, the question is, which is the question? Ratios, percentage, is the question? This is the difference: 10x minus 11x is the difference: x divided by 10x into 100. Okay. So, which will minus Sadaka will divided by Adaka will into hundred the formula. So, the which port to cancel panna xx cancel ten and ten cancel. So, me the other one ten percentage. Okay, now next to Paranga Nuthia in the kilometer vegetal cellum car or Kuripita Durate, I in the money nerethal Kadakira the inil. Elevate in the kilometer vegetal central, Evolve and Erethal the Durate Kadakum. So, one not five na, five has up to seventy five na. This is the Edir Marala, Edir Marana and upon one not five into five equal to seventy five into x and podmo. So then you cancel punning up ding rapo in our ona orange anji, orange anji, 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 or padinchi padinchi, yale padinchi, nuki anji, a pathicana answer, yale money nerem, okay, la. Adavadi, unadigari rapo in on a corre the vegam vegam corre rapo, horse adigari kide, as a unadigari kipin on a corre the loan, corre rapin on adigari kidabina, the idir moral nusulmo. Nair moralna, rendeme adigari kino, ilana rendeme corino, and the maria the china, nair moral nusulmo. Next to Paranga, Kail Vikuria Lirapum Padame. So, first one the Pathingana or right side low line portrakanga. Next to the update ninety degree therapy left side low one. Next to Paranga, horizontal or line tricky. Either ninety degree therapy abdi or vertical or opaican answer. Option C. Okay, la. Next to Paranga, Kili could capital of Arthagli, Purul Theram Vagil, Varese Pataka. So, Majai Maram Marakate Vijay Chedin Kuturkanga. So, one meaningful is that we will say first, 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 Next to Paranga, plus and with the multiplication of minus and with the plus and multiplication and with the division in room, division and with the minus in room condal or value good the other by the Katrikanga. So, number first in a Rizlana, good the Kada day edit the edit in the value of the Arikla. Edit the tape first multiplication and multiplication Kabadilla, division portuconga. Next to plus the Kabadilla, multiplication portacla. Next to minus the Kabadilla, plus portachi. Next to division equal minus. So in the mari first year the already conga. Early the board mass rule and arc bracket of division, multiplication, addition, subtraction. So first division panning an orange and chi one by the engine apathanji thorn and kadekima. Next to multiplication panning an one by the moon irvatil and zero. Next to add panna of dinner three thousand. Next to one fifty minus panana two thousand eight fifteen character. Okay, la. so order other pogon. So first plus minus and the mari pogo could have first division panty upper multiplication. Addition subtraction and the Marida Pogono. Next last sum paranga or value could the letters la could the next to Varad and Kedraganga. So if I know to me recurve in Slipathina, the pretty eight three putraganga. First C, next to V putraganga, next to other D. Front letter the last la putraga. C, next to V, add the U, add the B. So in the Maria Adir Kanga. So either Ebdi Adirana, Q last la. J, I, O, J, Q. So, you can see that 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 you can see you can see that you can see if you practice this, you can do a quick psychology. You can do a lot of time. 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 
ओके फ्रेंड्स थैंक यू